Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la trei citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele două zile din momentul în care vizionezi acest videoclip. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, un număr pentru bani, un număr pentru familie sau poți să alegi un număr și pentru altă persoană, fix cum simți, așa procedezi. Și avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra verde, numărul 3, piatra albastră. Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem ce urmează în următoarele două zile în viața ta. Hai să vedem. Ok. Văd aici că ești foarte sigur pe tine. Văd că ai luat deja o decizie foarte fermă. De asemenea, văd că ești o persoană foarte sigură pe propria... Uh, uh, pe propria persoană, dar văd aici foarte intens faptul că ai ocazia să uh, stabilizezi o situație. Văd o persoană puțin ambițioasă, poate chiar încăpățânată, care nu vrea să renunțe la niște bani, da? sau poate chiar este o persoană care știe foarte bine ce vrea. Simte aici că este energia ta. Pe de altă parte. Și văd un final. Da? De asemenea, văd că ești foarte sigur pe tine că cineva te-a înșelat sau că cineva te-a mințit. E o hotărâre aici în legătură cu o despărțire sau în legătură cu un final da? care poate avea loc. Această hotărâre pe care tu o iei, să știi că este foarte solidă. Văd aici că poți să primești niște bani sau în următoarele zile văd că te îngrijești mult mai mult de propria persoană. În egală măsură văd un proiect pe care l-ai în desfășurare și care îți poate aduce bani, abundență. Văd o întâlnire în familie sau o petrecere în familie. Poate chiar mergi la petrecere, mergi să te distrezi undeva. Văd că rezolvi ceva legat de o casă pentru alții dintre voi. De asemenea, văd foarte multă comunicare. Văd că vei avea o discuție foarte bună cu o persoană dragă ție, prin intermediul căreia vei reuși să-ți clarifici o problemă. Dacă aștepți un răspuns care ține de zona banilor, să știi că acesta este pozitiv. Da? Și văd o bucurie aici foarte mare pe care o ai. Tu aici vei afla un secret, vei afla cum anume stau lucrurile într-o situație. Pe neașteptate văd pe cineva care își va da jos o mască de pe față. De asemenea, văd o persoană care va recunoaște faptul că își urmărește propriul interes într-o anumită situație. O ceartă văd aici sau o discuție care ține de niște acte hârtii, documente pentru alții dintre voi. Foarte clar văd acest lucru. Atenție la un compromis, da? Atenție la un compromis. De asemenea, parcă cineva la nervi, deci ai o discuție, o ceartă și cineva se enervează și atunci spune un adevăr, spune un secret care, uite, te ajută să-ți clarifici lucrurile. E ceva din trecut, e un secret din trecut acolo, care, uite, poate avea legătură cu o relație de triunghi amoros sau poate chiar afli un secret important legat de un prieten sau legat de un vecin, de o persoană apropiată de tine. Da? Și asta e foarte interesant. Bun, hai să vedem și zodiile implicate aici, în primul caz. Și avem uh, taur, balanță, gemeni, 
vărsător, fecioară, capricorn, leu, săgetător, berbec și cam atât. Și rac. Acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și să ne revedem cu bine la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Haideți să vedem ce urmează aici în următoarele două zile. Din momentul în care vizionezi acest videoclip. Hai să vedem. Wow, au sărit foarte multe cărți, le voi lua pe toate în considerare. Uh, văd aici o decizie pe care tu o iei în legătură cu o căsătorie sau în legătură cu o relație serioasă. Mai văd o persoană pe care tu o respecti foarte mult și care îți va oferi un sfat foarte bun în legătură cu o situație. Da. Ce mai văd aici este faptul că în familia ta sau la locul de muncă, să știi că se ia o decizie foarte importantă. Mai văd o revedere cu o persoană dragă și de asemenea văd o persoană geloasă sau o persoană care luptă foarte mult pentru ceva anume. Mai văd o provocare care poate să apară. Dar dacă ești într-o relație, vezi că urmează să ai o zi cu multă pasiune sau să ai o întâlnire pasională, o întâlnire frumoasă în care să știi că apar pe de o parte și lupte de putere sau apar discuții. Dacă e vorba de locul de muncă sau în general în viața ta, văd aici că urmează o avansare sau urmează să crești la muncă, urmează să... Poate chiar să faci rost de niște bani suplimentari. Văd că reușești să ieși victorios dintr-o situație. Văd aici un mare succes, o mare bucurie. O discuție pe care o ai cu un prieten sau cu o prietenă și care te ajută să afli niște lucruri. Cineva sau ceva îți, îți captează atenția. Dacă ești o persoană singură, vezi că poate să apară cineva nou, ori într-un loc public, ori să apară cineva nou undeva la o distracție, la o petrecere, la care mergi, la o întâlnire, la o revedere. Dar văd aici că sunt și niște probleme care țin de familie. Hai să vedem mai departe. O invitație pe care o primești sau o invitație pe care tu o adresezi unei persoane, de asemenea văd un drum pe care îl faci pentru a te întâlni cu o persoană foarte dragă ție, cu o persoană apropiată de sufletul tău. Poate chiar îți vine în casă o persoană pe care tu o respecti, pentru alții poate te sună cineva din familie sau ai o discuție cu o persoană dragă ție. Hai să vedem mai departe. Văd o persoană care este foarte stresată aici, în mod special un bărbat, deci o energie masculină foarte stresată, în legătură cu uh, situația sa financiară sau în legătură cu o siguranță de care această persoană are nevoie. Și vreau să vedem ce e cu această curiozitate. Da, văd o persoană foarte curioasă în legătură cu o petrecere sau în legătură cu... O nuntă, da? Sau în legătură cu. Ceva special, poate să fie o întâlnire. Cineva care vrea să afle mai multe lucruri. Poate chiar mergi la o petrecere și cineva. Um, sau mergi la un suc, ești în oraș și cineva este foarte atras de tine. 
Văd aici de asemenea o persoană supărată în legătură cu o decizie. O persoană foarte rece. Iar dacă aștepți un răspuns din partea autorităților sau un răspuns de undeva de sus, să știi că acesta vine doar că e diferit față de cum te aștepți tu, însă e benefic pentru tine. Hai să vedem uh, și zodiile implicate, dar până atunci mai am uh, un mesaj și anume că unii văd că aveți aici niște discuții foarte serioase în legătură cu o căsătorie sau în legătură cu o mutare împreună. Și avem taur, uh, leu, berbec, săgetător, gemeni, balanță. Vărsător, capricorn și cam atât. Dar nu este neapărat nevoie să ai legătură cu aceste zodii. Eu îți mulțumesc pentru vizionare, te îmbrăcișez și te invit cu drag la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra albastră. Hai să vedem ce urmează în următoarele două zile din momentul în care vizionezi acest videoclip. Hai să vedem. Bun, văd aici niște așteptări foarte mari pe care le ai în legătură cu un drum. De asemenea, văd că tu abia aștepți să faci o călătorie sau abia aștepți să-ți vină o persoană de la drum în casă sau să vină către tine. Poate ai mai multe oportunități, însă nu știi momentan ce să alegi. Visezi cu ochii deschiși la o persoană care se află la distanță de tine sau... La o persoană care se află într-o situație în care are de decis ceva anume. Trebuie să decidă încotro merge, în stânga sau în dreapta. O veste bună pe care ai primit-o sau pe care urmează să o primești în legătură cu un concediu sau în legătură cu o vacanță pentru unii dintre voi. Dar nu e pentru toți. Sau pentru un weekend, depinde când privești citirea. Vezi că nu ai toate informațiile în legătură cu această persoană. Dacă ești singur sau singură, apar tot felul de oportunități, însă nu prea știi ce să alegi. Hai să vedem mai departe. Ok. Um. Văd aici o femeie foarte energică, o femeie care poate să fie puțin mai concentrată pe planul material, pe planul fizic. O femeie care gătește bine, care se îmbracă bine, care arată bine și de asemenea văd aici o... un cadou pe care poți să-l primești sau niște bani. Da? Văd că sărbătorești ceva, faci ceva important. Pentru alții dintre voi, văd foarte clar aici că în următoarele zile veți intra în contact cu niște persoane extrem de apropiate. Pot fi rude, pot fi prieteni. Dacă e vorba de zona profesională sau în general de viața ta, să știi că văd aici o femeie de la drum care vine către tine și de asemenea mai văd și un bărbat foarte sigur pe el, un bărbat mai tradiționalist, mai rădăcinat în propriile convingeri. Poate chiar reușești să rezolvi ceva legat de niște bani, ceva legat de o casă. S-au întors mai multe cărți, dar le voi lua pe toate în considerare. Văd aici o energie masculină foarte temătoare, foarte obosită, în legătură cu o alegere pe care o are de făcut. Însă, mai văd aici că e cineva care nu vrea să renunțe la ceva ce ține de muncă, ceva ce ține de un triunghi amoros. Poate chiar ai legătură cu un prieten sau cu un coleg. E o persoană foarte încăpățânată, o persoană care știe foarte bine ce vrea. Dar uite, văd aici că ceva se închide. Ceva se închide. 
Parcă te-ai săturat de o rivală sau te-ai săturat să nu fie apreciat sau apreciată. Pentru alții dintre voi, văd aici că nu ai timp pentru tine. Nu ai timp să te relaxezi, să te simți bine, să te distrezi și atunci alegi să închei ceva. Vreau să vedem o ultimă carte pentru tine. Până la urmă văd aici o bucurie pe care o ai, poate chiar o întâlnire cu niște persoane dragi ție. Un fel de petrecere, da? un fel de... Bucurie. Și uite, văd că tu aici se pare că te gândești foarte serios să lași în urmă un suflet pereche sau să lași în urmă o persoană care te-a făcut să suferi. Parcă pur și simplu refuzi o ofertă aici. Hai să vedem și zodiile implicate. Și avem pești, vărsător, Um, rac, taur, balanță, capricorn, fecioară, gemeni, leu, săgetător și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like și vă invit cu drag la încă o altă citire sau la un alt număr dacă vrei să mai vizionezi. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă invit cu drag la încă o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.